Pues él es Héctor, tiene 11 años y yo soy su padre de Israel. Héctor nació con una genesia en los dedos de su mano izquierda. Le faltan pues, todos los dedos de la mano. Yo soy Luis Carlos González y me encargo de la empresa en 3D y de estudio de materiales dentro de autofabricante. Yo soy Lidia Contreras y soy terapeuta ocupacional y fisioterapeuta y me encargo un poco de la parte funcional del de proyecto. Yo soy Francisco Díaz y me cargo con un poco de diseño 3D y de coordinación de autofabricantes. Yo soy Rosalía González, soy ingeniera de diseño y me encargo de la parametrización de, del diseño. Bueno, pues en principio esto nació sin los dedos, pues la verdad es que para el día a día se iba adaptando a esa carencia de los dedos. Para agarrar cubiertos, por ejemplo, o a la hora de comer, pues siempre ha tenido algunas dificultades. Algunas cosas que son sencillas para el resto de niños, para él, pues tenían su cierta complicación. Pues el, el proyecto Superkit empezó a final de 2016. Eh, querían que hiciésemos un desarrollo de prótesis que fuese distinto, que, que no, no simulase la morfología de una mano, sino que fuese algo divertido sobre todo, que tuviese mucho color y que iba a ser para, para, para cosas completas. Vimos en internet algunos vídeos de niños que utilizaban prótesis hechas con, con impresoras 3D y entonces empecé un poco a, a investigar sobre el tema y demás. Lo cual es que era un poco complicado sin tener mucha idea del, del tema. Al final me puse en contacto con la gente de Media Lab. Nosotros, nuestra forma de trabajar era que semana a semana hacíamos diseños, eh, Lilla nos corregía la forma de ergonomía, así durante siete meses. Pues la primera prótesis era una prótesis un poco que imitaba lo que es el movimiento de una mano normal, una prótesis con, con cinco dedos que se accionan por un mecanismo de torsión al, al girar la muñeca y produce un movimiento de cierre. Entonces es una prótesis que no tiene un uso específico, lo que pretende simplemente es sujetar, porque además el cierre tampoco es demasiado fuerte, entonces podía coger cosas solo que no pesasen demasiado. Una cosa que se nos ocurrió que es hacer unos talleres, digamos, junto con los niños y con diseñadores industriales. Pues la gente de Media Lab nos, nos propuso eh, construir otro, otro tipo de prótesis en la que habían estado pensando, que es el SuperGit. SuperGit es un sistema de prótesis que está pensado de manera diferente a una prótesis habitual, porque funciona como si fuera una especie de guante que va en, en la extremidad del niño y se compone de un sistema de gadgets, como veis aquí, que tienen, que tienen un, un enganche universal y se pueden intercambiar unos a otros para utilizarlo en un momento muy concreto de la vida diaria de los pequeños. Y pues, eh, las posibilidades son un poco infinitas. Y, bueno, pues, por ejemplo, esto tiene esta de baloncesto y hay otros niños que tienen otras para remar. Lo este, que es uno de los que más utilizan los, los pequeños, es para, la, para el manillar de la bicicleta y, y bueno, tiene también un sistema de deslizamiento para que si hay alguna caída y demás, pues se, se desajusten rápido. Eh, luego este, que pueden poner pasos, o yogur y demás, para, bueno, para facilitar su alimentación. Eh, tenemos este, por ejemplo, que es curioso, que es para hacerse la coleta. En un caso concreto, una niña que quería empezar a peinarse ella. Y luego, por ejemplo, una raqueta pues, para un niño que quiera jugar al tenis, al ping -pong. Mi gadget favorito es este, el de baloncesto. Es el que más uso porque es que a mí me gusta el baloncesto. Y me facilita el cambio de manos y también pasármela por debajo de las piernas y todo eso. Lo que pasa es que al ser un niño el problema es que, claro, según va creciendo la, el pulpo, o sea, lo que es la base, pues se le va quedando pequeña. Entonces hay que ir continuamente, cada X años, fabricando un nuevo pulpo. Una vez que ya habíamos hecho dos talleres con más de 15 niños que habían participado en ellos, nos dimos cuenta que el diseño en concreto para cada niño de cada niño era muy complejo según lo que teníamos desarrollado. Pero crece y en poco tiempo ya no, no le vale. Eso es... Sobre todo para un niño es el, es el problema, un adulto pues no, porque claro, no, se supone que no va a crecer, es simplemente el desgaste que se produzca en la prótesis. El niño, aparte del desgaste, es el, el problema del crecimiento. Entonces pensamos que tendría que haber un sistema mucho más adaptable y que permitiese un diseño mucho más para mí. Y ahí fue donde apareció Rosalía para darnos todo ese soporte. Yo me apunté como voluntaria al segundo taller de SuperGrip, como diseñadora para hacer un pulpo en concreto para, para una niña. 
me di cuenta que el Grasshopper y podíamos implementarlo y podíamos mejorar, que fuera mucho más cómodo, que pudiéramos producir los pulpos de una manera muchísimo más rápida. Lo que hemos pensado ha sido como dividir en siete y así poder meter las medidas del niño con un ancho y, una, y un grosor. Entonces todos esos anchos y esos grosores son los que meten la familia y es una manera rápida de que ellos adapten el pulpo y aunque no sepan diseñar, pues el pulpo se adapte solo y encaja con el puñón del niño. Una vez que ya teníamos la parametrización en Grasshopper desarrollada, quedaba un paso más que era fuese, que fuese descargable online en internet para que cualquier familia del resto del mundo pudiese hacerse su propio pulpo con, su, con sus caches adaptados. Ahora en, en la página de Media Lab eh, se puede entrar en un programa Save con que metiendo una serie de parámetros de las distintas partes de la mano pues se puede obtener una una prótesis, un pulpo que encaje con, con las medidas de que cada niño necesita, sin necesidad de tener el asesoramiento de alguien que conozca el tema a la perfección. Porque se puede entrar de cualquier parte del mundo en la página, metes tu, la medida de, de tu mano, de tu muñón, lo que haces es exportarlo, sacar el archivo 3D y llevarlo a cualquier sitio donde te lo puedan imprimir. Eh, a mí me gustaría que me enseñaran un gadget para leer, para sujetar el libro y yo ir pasando las páginas para así facilitarme que no tenga que estar apoyando el libro y ir pasando las páginas en mis piernas y me gustaría bastante. En el futuro queremos que SuperX llegue a todas partes del mundo con el diseño paramétrico que ya tenemos organizado y a través de Shade Dagger y además que cada uno pueda aportar los gaches que ya aquí tenemos inventados pero que surfa una nueva familia de gaches que puedan utilizar los niños en cualquier otro lugar. Todos se pueden poner en contacto con nosotros a partir de autofabricantes.org y si quieren saber más sobre este proyecto y sobre otros que tenemos, pues allí tienen toda la información y tenemos un mail que estaremos encantadísimos de recibir sugerencias, eh, feedback y cualquier cosa que nos ayude a mejorar y que nos venga, que venga bien para todos. Pero con esta mano lo vas a sujetar. Porque tú con sí. esta lo que quieres es pasarlo, ¿no? Entonces aquí habría que agarrar como una especie de legal o algo así que, que pille la página. Sí. No, pero, pero con qué? lo que quieres es sujetar el libro con esta. Ah, sujetar el libro con esta. Claro, para pasar. Claro, es que... claro.